প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি বাংলা ভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচার স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আজকের পর্ব আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর সিফাত রহমান দর্শক আজকে আমরা যে বিষয়টি কথা বলবো সেটি হচ্ছে স্ট্রোক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন দুজন খ্যাতনামা চিকিৎসক আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন নিউরোসার্জেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার ইমরান সরকার সহকারী অধ্যাপক নিউরোলজি বিভাগ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল শেরে বাংলা নগর ঢাকা দর্শক আপনারা কিন্তু স্ট্রোক নিয়ে আপনাদের মনের যে কোনো প্রশ্নের জন্য আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারেন এছাড়া ফেসবুক লাইভে আছি সেখানেও কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন আপনাদের দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে স্যার কেমন আছেন স্যার আজকে তো আমাদের যে বিষয় সেটা হচ্ছে যে স্ট্রোক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা তো স্যার শুরুতে একটু জানতে চাচ্ছি যে স্ট্রোক বলতে আসলে কি বুঝায় এবং মানে আমাদের সাধারণ মানুষদের জন্য একটু সহজ করে বলবেন যে আসলে স্ট্রোক বিষয়টা কি স্ট্রোক মস্তিষ্কে রক্তবাহী নালিকার একটি রোগ আমরা সবাই জানি যে আমাদের শরীর রক্তবাহী নালিকা এটা বলে আর্টারি ভেইন এবং ক্যাপিলারি রয়েছে তো যে কোনো কারণে যদি এই আর্টারি ভেইন বা ক্যাপিলারিতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় বা রক্ত ক্যাপিলারি বা আর্টারি সিরে গিয়ে রক্ত এক্সট্রা ভ্যাসেশন হয় তাহলে আমরা সাধারণত এটাকে স্ট্রোক বলি আমাদের দেশে মানুষের একটি ভুল ধারণা রয়েছে স্ট্রোকে হয়ে গেলে রুগীগুলো এনআইসি পেরিতে চলে যায় মনে করে যে হার্ট হার্ট অ্যাটাকের কোনো সমস্যা আসলে আমি যে সহজ ভাষায় বলি যে এটা হার্ট অ্যাটাক না এটা ব্রেন অ্যাটাক এটা যদিও লেট টার্ম তারপরও আমি মানুষের বোঝার জন্য বলছি যে স্ট্রোক হলো ব্রেনের রোগ এটা ব্রেন অ্যাটাক এবং এটা নিউরোলজিক্যাল ইমার্জেন্সি জরুরিভাবে চিকিৎসা করতে হয় এই স্ট্রোকে যে জিনিসটা হয় যে রক্তবাহী নালিকা এই স্ট্রোকটি সাধারণত বেশি বয়স্ক মানুষের হয় তবে আমাদের দেশে এখন ডিজিজ প্যাটার্নের পরিবর্তন হয়েছে যে কোনো বয়সেই শিশু ইয়াং অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট এবং ওল্ড যে কোনো বয়সেই এখন স্ট্রোকের পেশেন্ট আমরা পাই তবে সাধারণত যে অ্যাথোরিস্কলোরিটিক চেঞ্জ মানে রক্তবাহী নালিকা আবার বয়স হয়ে গেলে এ তাদের লুমেনের যে লুমেনটা ছোট হয়ে যায় চিকন হয়ে যায় যার জন্য রক্ত ব্রেনে ভালোভাবে সরবরাহ করতে পারে না অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে গেলে এটাকে বলে আমরা ইস্কেমিক স্ট্রোক হয় আর কখনো কখনো ব্লাড ভেসেল উচ্চ রক্তচাপ বা আরও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে ছিঁড়ে গেলে মাথায় রক্তক্ষরণ হয় এটাকে বলি আমার হিমোলজিক স্ট্রোক আচ্ছা স্যারের আলোচনায় যে কথাটি উঠে এসেছে যে হার্টের যে রক্তনালী সেখানে যদি রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় তাহলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে এবং মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে যেটা যে যে কারণে স্ট্রোক হয় তা হার্টে যে সব কারণে আসলে হার্টের রক্তনালীটা চিকন হয়ে যায় বা আথারোস্ক্লেরোসিস যেটাকে আপনারা বলে থাকেন তো স্ট্রোকের কারণগুলো কি আসলে ঠিক একই কারণেই মানে মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলো শুরু হয়ে যায় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে হার্টের রক্তনালী চিকন হওয়ার জন্য যে যে কারণগুলো আছে আসলে রক্তনালীর রোগগুলো সাধারণত একই রকম কারণই হয়ে থাকে যে যে কারণে রক্তনালী হার্টের রক্তনালীগুলো চিকন হয় বা বন্ধ হয়ে যায় ব্লক হয়ে যায় ঠিক সেম কারণগুলোর জন্যই কিন্তু ব্রেনেরও আমাদের মস্তিষ্কেরও রক্তনালীগুলো চিকন বা শুরু হয়ে যেতে পারে তো কমনলি যেটা হয় যে কোলেস্ট্রল বা চর্বি যেটা সেটা ডিপোজিট হয়ে জমা হয়ে রক্তনালীর ভেতরটা ওয়ালটাকে আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেয় সেই রক্তনালী কোলেস্ট্রল জমার কারণ সাথে আরও কয়েকটা কারণ থাকে সেগুলো হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস বিশেষ করে যে ডায়াবেটিস থাকলে সেই রক্তনালীর বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যায় সুগার বেশি থাকার কারণে আরও কিছু অক্সিডেশন অনেক প্যাকারি জম আছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে উচ্চ রক্তচাপ কিংবা ডায়াবেটিস বা কেউ যদি লাইফস্টাইল সাধারণত দেখা যায়ও আমাদের যে লাইফস্টাইল সিডেন্টারি লাইফস্টাইল বলি যে আয়াসি জীবনযাপন করা এক্সারসাইজ কম করা কায়িক পরিশ্রম পরিমাণ কম করে শুধু আর আমরা বেশিরভাগ এখন ফাস্ট ফুড বা আপনার যে খাবার যেগুলোতে ক্যালোরি বেশি এই খাবারগুলো আমরা বেশি নিচ্ছি এই খাবারগুলোতে চর্বির পরিমাণটা কোলেস্ট্রল পরিমাণটা অনেক বেশি থাকে যেগুলো রক্তনালীর ওয়ালে জমে জমে এটা ব্লক করে দেয় এবং চিকন হয়ে যায় মস্তিষ্কে যেরকম রক্তনালী শুরু হয় সেমভাবে হার্টেও হয় কিন্তু 
স্ট্রোক শব্দটা আসলে স্যার যেটা বললেন এটা মস্তিষ্কেরই শুধু রক্তনালীর রোগ এটা এটা হৃদরোগের যেটা রক্তনালী রোগ সেটা হার্ট অ্যাটাক অথবা সাধারণ মানুষ দেখা যায় এই বিষয়টা নিয়ে খুব মানে একটা কনফিউশন তৈরি করে হার্ট অ্যাটাক আমরা বলি আচ্ছা মানে ঠিক একই কারণে যদি মস্তিষ্কের যে রক্তনালী সেটাতে যদি রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় সেটা তখন স্ট্রোক বলা হয় আশা করি যে এই আলোচনার পর আমাদের মানুষদের যে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তারা বুঝতে পারবে আচ্ছা স্যার আপনি একজন নিউরোসার্জন এবং হচ্ছে যে সার্জারির যে বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে আপনি কাজ করেন তো স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আসলে সার্জারির ভূমিকাটা কি আমি এর আগে কিছু কথা আপনাদের বলতে চাই দর্শকদের গ্যাথার্থে সেটা হলো যে স্ট্রোকের কি কারণে হয় আমরা এটাকে বলি প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টরের মধ্যে যেমন হাইপার টেনশান ব্লাড প্রেশার যাদের উচ্চ রক্তচাপ থাকে ডায়াবেটিস থাকে সিগারেট বা টবাকো গ্রহণ করে বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ করে এগুলোকে আমরা প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর বলি আর হলো যে কারণে হয় এটা তো এর আগেও বলেছি যে রক্তবাহী নালিকার রোগ এখন রোগ এটা অ্যাটোস্কুলিক চেঞ্জের জন্য হতে পারে অথবা রক্তবাহী নালিকে অনেক সময় অ্যাবনর্মাল কিছু পরিবর্তন হয় যেমন অ্যানিরিজম হতে পারে এভিএম হতে পারে এইরকম বিভিন্ন ধরনের গঠনের পরিবর্তন হতে পারে স্যার এই গঠনের পরিবর্তনগুলো কি জেনেটিক কোনো ধরনের প্রি ডিসপোজিশন থাকে এটা আসলে খুব আমরা এক্সাক্টলি বলতে এখনও পারি নাই যে এটা হেরিডেটেরি কোনো সমস্যা আছে কিনা বা জেনেটিক কোনো সমস্যা আছে না কিনা বা ইনভারনমেন্টাল কিছু সমস্যা আছে কিনা কি আমরা এটা নির্দিষ্টভাবে এখনও আমরা বলতে পারিনি তবে যে প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টরের কথাগুলো বললাম এগুলো এগুলাই এই স্ট্রকের ঝুঁকিটাকে বাড়ায় আচ্ছা তো যাই হোক আপনি যেটা বললেন যে স্ট্রকের চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্ট্রক আসলে একটি প্রিভেন্টেবল রোগ তো এখানে স্ট্রকের চিকিৎসার জন্য বেশিরভাগ স্ট্রোকেই ওষুধ দিয়ে ভালো হয় মেডিকেল ম্যানেজমেন্টেই ভালো হয় কিছু কিছু স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হয় তো সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট তখনই প্রয়োজন হয় যখন স্ট্রোকের মাত্রাটা অনেক বেশি থাকে সেটা স্কিমিক স্ট্রোকে হোক বা হেমোরেজিক স্ট্রোকে হোক ধরেন যে ব্রেনে যদি রক্তক্ষরণ হয় তো ব্রেনের রক্ত চাপ ব্রেনের চাপ রক্ত যে চাপ বলি ইন্টারকেন্ডাল প্রেশার বেড়ে যায় বেড়ে গেলে রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তো অজ্ঞান হয়ে গেলে তখন তাকে দ্রুত দ্রুত চিকিৎসা না করলে তাহলে রোগী মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তখন আমরা দ্রুত অপারেশন করে ফেলি সেটা কি পরিমাণ রক্ত জমা হলো তার ভলিউমটাও দেখে আমরা অ্যাসেস করি পাশাপাশি রোগটি রোগীর জ্ঞানের যে মাত্রা এই মাত্রাটা দেখেও আমরা নিরূপণ করি যে এই যে রক্তক্ষরণ হয়েছে এটাকে আমরা বের করে দেব কি না আবার এই রক্তক্ষরণের ক্ষেত্রে যে কি কারণে আমরা ধরেন রক্তক্ষরণটা অপারেশন করে দিয়ে ভালো করে দিলাম আপাতত যুগে জ্ঞানের মাত্রা ইম্প্রুভ করলো জ্ঞান ফিরে আসলো কিন্তু কারণটা আমরা সাথে সাথে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি তা আবার রক্তক্ষরণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে এই জন্য আমরা ওই সময় যদি খুব বেশি জরুরি না হয় আমরা ওই সময় অপারেশনটা করে দিয়ে পরবর্তীতে আবার এনজিওগ্রাম করি এটা এমআর এনজিওগ্রাম হতে পারে বা সিটি এনজিওগ্রাম হতে পারে অথবা ডিএসি হতে পারে আমরা এনজিওগ্রাম করে তখন কারণটা বোঝার চেষ্টা করি যে কি কারণে হয়েছে এটা এনিউরিজমের জন্য হলো না এট্রিভেনাস ব্যালফরমেশনের জন্য হলো না ক্যাভার নম্বর জন্য হলো তখন আমরা সেই ডেফিনেটিভ সার্জারি করি তবে যদি সময় থাকে কখনো কখনো আমরা একই অপারেশনে রক্তটা বের করে দিয়ে এনিউরিজম থাকলে এনিউরিজম ক্লিপ করে দিই এভিএম থাকলে এভিএমটাকে এক্সারসাইজ করে দিই দিয়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করি আচ্ছা আর যদি স্কেমিক স্ট্রোক হয় বেশিরভাগ স্কেমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ওষুধে ভালো হয় এখন অনেক নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে যেমন টিস্যু প্লাজমা অ্যাক্টিভেশন ফ্যাক্টর টিপিএ আছে এগুলো দেয়া হয় এটা কখনো কখনো আর্টিরিতে দেওয়া হয় কখনো কখনো সরাসরি যেখানে স্কিমিয়া হয় ওই সাইটে দেওয়া হয় দিলে ভালো হয়ে যায় আর এমনি যে ব্লাড থিনার যে ড্রাগুলো আছে এগুলো ইউজ করা হয় কিন্তু যদি বড় কোনো ভ্যাসেল বন্ধ হয়ে যায় তাহলে হয় কি ব্রেনের বড় একটা অংশ রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে আবার ব্রেন সোয়েল আপ হয়ে যায় রোগী অজ্ঞান হয় তখন কি মানে সার্জারি স্বর্ণপূর্ণ তখন সার্জারি করতেই আচ্ছা তখন ব্রেনের আমরা একটা বলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলি ডিকম্প্রেসিভ ক্র্যানিয়েকটমি ব্রেনের বড় একটা অংশের হার মাথার খুলে আমরা রেখে দিই পরে রোগী যখন ভালো হয়ে যায় জ্ঞান ফেরে 
পরবর্তী আবার সেই হার আবার প্রতিস্থাপন করা হয় আগের মত করে আচ্ছা প্রতিস্থাপন করা হয় আচ্ছা স্যার বলছিলেন যে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা একটা হাই রিস্ক গ্রুপে অবস্থান করছেন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে তো যারা অলরেডি জানেন যে তারা ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ আক্রান্ত তো তারা কি স্ট্রোকের তাদের কোনো রিস্ক আছে কিনা এটা আসলে তারা কিভাবে বুঝবে আগে থেকে মানে যদি তারা স্ট্রোকটাকে প্রিভেন্ট করতে চায় অ্যাকচুয়ালি স্ট্রোকের আমাদের স্যার বলছেন একটু আগে যে আমাদের স্ট্রোকের আসলে প্রথমত স্ট্রোকটা আমাদেরকে ডিটেক্ট করতে হবে দুইটা কারণ মূল কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে যে ইস্কেমিক স্ট্রোক বা রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে রক্ত সরবরাহ কম হওয়ার কারণে একটা স্ট্রোক হয় আর একটা স্ট্রোক হচ্ছে হ্যামোরেজ বা রক্ত ক্ষরণ হয় তো দেখা যাচ্ছে যে দুইটা দুইটা গ্রুপের কারণ কিন্তু ভিন্ন সাধারণত ইউজুয়ালি দেখা যায় যে যে রক্তনালী বন্ধ হওয়ার কারণগুলো সাধারণত আমাদের ওষুধ এবং লাইফস্টাইল মডিফিকেশান এগুলোর মাধ্যমে বেশি আমরা প্রিভেন্ট করতে চাই এই ইস্কেমিক স্ট্রোকটা আর হেমোরেজিক স্ট্রোকটা আসলে আমাদের কারণের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান কারণ হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ যে দেখা যাচ্ছে যে রোগীদের অনেক প্রেশার নিয়ে কিছুদিন আগে আমার চেম্বারে এক রোগী আসছে উনি অন্য সমস্যা কারণে আসছে পায়ে ব্যথার জন্য কিন্তু ব্লাড প্রেশার মেজার করে দেখলাম যে ওনার দুইশো বিশ বাই একশো বিশ সাধারণত আপাল রেঞ্জটা হচ্ছে একশো চল্লিশ উপরেরটা নিচেরটা নব্বই একশো চল্লিশ বাই নব্বই ওয়ান ফোর্টি বাই নাইনটি কিন্তু উনি টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি দুইশো বিশ বাই একশো বিশ এই প্রেশার নিয়ে উনি চলতেছে কিন্তু হয়তো মাঝে মধ্যে মাপে কিন্তু বললো আমি এটাকে গুরুত্ব দিই এবং উনি হাই প্রেশারের জন্য হয়তো কোনো ধরনের ওষুধ মেডিকেশন নিচ্ছেন না তো দেখা যাবে হঠাৎ করে যে উচ্চ রক্তচাপ যদি মানে রেঞ্জের উপরে থাকে বডি ট্রাই করে আমাদের মস্তিষ্ক বা হার্ট দুইটাই কিন্তু আসলে সৃষ্টি করতে আমাদের এমনভাবে তৈরি করেছেন কিছু আমাদের নিজস্ব মেকানিজম থাকে এগুলোকে প্রিভেন্ট করার জন্য কিন্তু যখন উচ্চ রক্তচাপটা এমন লেভেলে চলে যায় যে টোলারেবল লেভেলের বাইরে চলে যায় তখন হঠাৎ করে দেখা যায় যে আয়দার রক্তনালীটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্তক্ষরণ বা হেমোরেজিক স্ট্রোক হয় অথবা দেখা গেলো কোনো একটা রক্তনালী ব্লক হয়ে এমন ব্লক হলো যে রক্ত চলাচলটা ব্যাহত হয় সেই জন্য মানে আমাদের মূল যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো যেগুলো সারও উল্লেখ করেছেন এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো আমাদেরকে প্রিভেনশানের জন্য আগে থেকে যে আমার উচ্চ রক্তচাপটা আমি ওষুধ খেয়ে আমাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে এটি প্রধান কারণ কিন্তু এটা ইস্কিমি স্ট্রোকও হয় উচ্চ রক্তচাপে আবার হেমোরেজ যেটা সেটাও কিন্তু উচ্চ রক্তচাপই বাংলাদেশে বেশি মানে সারা ওয়ার্ল্ডেই আর একটা হচ্ছে ডায়াবেটিস এখন আমাদের সমাজে আমাদের যে একটু আগে বললাম সিডেন্টারি লাইফস্টাইল আমরা যে কায়িক পরিশ্রম না করি আমরা অফিস ওয়ার্ক করতেছি ইভেন আমাদের ডক্টররাও অনেকে এফেক্টেড হচ্ছে আপনাদের যারা অফিস অনেকে অফিস জব করতেছেন মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে সেই কাজগুলো করতে গিয়ে দেখা যায় সারাদিন বসে থাকা হচ্ছে এক্সারসাইজ আর হচ্ছে না আর খাবারের অভ্যাসটা আমাদের রিসেন্টলি চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি আগেও বলেছি যে যার কারণে আমাদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা কিন্তু আমাদের বেড়ে যাচ্ছে আর কোলেস্ট্রল রিচ খাবার খাওয়া বা ল্যাক অফ এক্সারসাইজের কারণে কোলেস্ট্রল বার্ন না হওয়ার কারণে কপালে <laughs> আপনি কখনো কি ঘাড়ে ব্যথা পেয়েছিলেন না কোনো কখনো ঘাড়ে ব্যথা পাইনি তো এটা আমার মনে হয় যে আপনার স্টক সম্পর্কিত আপনার কোনো সমস্যা আপনার নেই এটা কি সাধারণ মাথা ব্যথা তো এটা আমার মনে হয় যে একজন বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্টকে দেখালে উনি আপনার এই সমস্যার সমাধান দিতে পারবেন আচ্ছা দর্শক আশা করছি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন স্যার এখনকার সময় তো ওবিসিটি একটা খুব জটিল একটা সমস্যা এবং অনেকের মধ্যেই দেখা যায় যে ওবিসিটি বা অতিরিক্ত স্থূলতা এই সমস্যাটা দেখা যায় তো এই শ্রেণীর মানুষগুলো কি আসলে স্ট্রোকের জন্য কি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন অবশ্যই ওবিসিটি একটি বড় সমস্যা 
ওবেসিটি শরীরের সবগুলো সিস্টেমকে প্রভাবিত করে এবং এটা ব্রেনকেও প্রভাবিত করে এবং ওবেসিটি যাদের থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ডায়াবেটিস বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদিও কিছু কিছু অবিস পেশেন্টেরও আমরা ব্লাড প্রেশার কম পাই তারপরেও এই এই সম্ভাবনা যেতেই হোক যে তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকিটা বেশি থাকে এই অবিসিটি যাদের আছে তো অবিসিটির কারণটা নির্ধারণ করতে হবে যে কী কারণ তার হাইপোথাইরয়েড লেভেলের জন্য অবিসিটি হচ্ছে না তার ফ্যামিলিয়াল না তার এই লাইফ স্টাইলের জন্য বা সে বেশি খাচ্ছে কম কাজ করতেছে এই জন্য এটাকে ঠিক করতে হবে দেখতে হবে দেখে অবশ্যই অবিসিটিকে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে আচ্ছা স্যারের আলোচনা এসেছে যে আজকাল অল্প বয়সী যারা মানুষ আছেন বা রোগী আছেন তাদের মধ্যে দেখা যায় যে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এবং আপনাদের কাছে অল্প বয়সী রোগীরাও এসে থাকে তো এই অল্প বয়সে আসলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার কারণটা কি কেন হচ্ছে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রোকের বয়সের তো তারতম্য আছে যে কোনো রোগের জন্য কিন্তু কিছু কিছু রোগ আছে যে বয়স্কদের হয় কিছু রোগ মধ্যবয়সীদের হয় কিছু রোগ আবার অল্প বয়সীদের হয় কিন্তু রিসেন্টলি অ্যাকচুয়ালি কয়েকটা কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমরা বয়স্কদের পাশাপাশি সাধারণত স্ট্রোক বলা হয় ফিফটি অ্যান্ড ফিফটি অ্যাবাভ সাধারণত হয়ে থাকে কিন্তু আমরা কিন্তু এখন অনেক রোগী পাচ্ছি যারা কিশোর বা শিশু বয়সও কিছু রোগের কারণে যদিও এই রোগগুলো খুব সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ থাকে কিছু কিছু জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন যেটা বলেন আপনি যে বংশগতির ধারকের কারণে কিছু জিনগত কিছু ত্রুটির কারণে কিছু কিছু রোগ আছে যেটা বাচ্চাদের হয় বেশি যেমন আমরা ক্যাডাসিল নামে একটা রোগ আছে ময়া ময়া ডিজিজ যেটা ইদানিং খুব বেশি পাওয়া যাচ্ছে যে এটা এই দুইটা কমন রোগ যে ইভেন ক্যাডাসিল যে রোগটা এটা কিন্তু সাথে মাইগ্রেনের মতো একটা মাথা ব্যথা থাকে চরম তাদের এবং একটা সময় দেখা যায় যে মাইগ্রেন হইতে হইতে মাথা ব্যথা ছিল শেষ পর্যন্ত এটা স্ট্রোকে একটা পরিণত হয়ে যায় মানে পরিণত বলতে স্ট্রোকের ইভেন্ট হইতে পারে আচ্ছা মানে এবং এটা কি মানে অল্প বয়স্কদের মধ্যে অল্প অল্প বয়স ইভেন এটা তিন বছর পাঁচ বছর বা দশ বছর বাচ্চা হতে পারে তো দেখা যায় যে এই 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 কয়েকটা কারণ ছাড়াও কিছু রোগ আছে যেমন অ্যাসিলি নামে আমাদের সিস্টেমিক লোপাসিটা নাম শুনেছেন যে অ্যাসিলি একটা রোগ যেটা ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে একবারে বয়স্কদের হতে পারে এই রোগও আমরা অনেক পাই আরও কিছু ভাস্কুলাইটিস মানে রক্তনালীর প্রদাহজনিত একটা রোগ আছে যেটার নাম হচ্ছে ভাস্কুলাইটিস এই ভাস্কুলাইটিস রোগগুলো বাচ্চাদের বড়দের সবারই হতে পারে সেই হিসেবে আমরা অনেক বাচ্চাদেরও আমরা এই রোগগুলি পেয়ে থাকি আর স্ট্রোক পাচ্ছি আমরা আচ্ছা স্যার এই বিষয়ে আরও জানবো এখন একটি ছোট্ট বিরতিতে যাবো দর্শক এখন যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর ফিরে আসছি আবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে কোথাও যাবেন না ওদের সাথেই থাকুন দর্শক বিরতি শেষে ফিরে এলাম স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে আমরা আজকে কথা বলছি স্ট্রোক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার ইমরান সরকার দর্শক আপনারা কিন্তু আমাদের টিভি স্ক্রলে যে নাম্বারটি দেখানো হচ্ছে সেখানে সরাসরি ফোন করতে পারেন কথা বলতে পারেন আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে স্যার বিরতিতে যাবার আগে স্ট্রোকের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল তো স্ট্রোক যেহেতু অবশ্যই একটি ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের বিষয় যে স্ট্রোক হলে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালের রোগীকে নিয়ে যেতে হবে তো স্ট্রোকের লক্ষণগুলো আসলে সবার খুব ভালোভাবে জানা থাকা দরকার যে কি কি লক্ষণ দেখা দিলে সেটা স্ট্রোক এবং তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে যেতে হবে স্যার আপনার কাছে তো একটু জানতে চাচ্ছি যে লক্ষণগুলো কি কি স্ট্রোকের লক্ষণগুলোর মধ্যে যে প্রধানতম যেটি সেটি হয় যে হঠাৎ করে মুখ একটু অবশ হয়ে গেল কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে অথবা মুখটা বাঁকা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে একদিকে হাত একটু অবশ হয়ে গেল এটা হতে পারে যখন মাইলিস্ট হয় তখন এরকম হয় অথবা দেখা গেল যে রোগী চোখে দেখতেছে না অথবা কথা বলতে পারতেছে না অথবা জ্ঞানের মাত্র অজ্ঞান হয়ে গেছে অথবা তার বিহেভিয়ার একটু পরিবর্তন হচ্ছে অথবা রোগী মাথা ব্যথা বমি হচ্ছে মাথা ঘুরতেছে এরকম হতে পারে তো সাধারণত কিছু কিছু রোগী আসে যে রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে আসে সকালবেলা উঠে বলতেছে যে তার মুখটা একটু অবশ কথা বলতে পারতেছে না হাত একটি একদিকে হাত পা একটু অবশ্য মনে হয় আর কিছু কিছু রোগী আছে 
প্রচণ্ড মাথা ব্যথা এরকম মাথা ব্যথা জীবনে কখনো সে অনুভব করে নেই তো এটি বেশি সিরিয়াস মন তখন মনে হবে যে মাথা তার রক্ত করানো হতে পারে স্ট্রোকের সিমটম যে যাই হোক না কেন স্ট্রোককে খুব দ্রুততার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে এটাকে চিকিৎসা করতে হবে এরকম সমস্যা হলে অবশ্যই নিকটস্থ হসপিটাল চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এক হসপিটালে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে ওনারা দেখবেন চিকিৎসা করবেন এবং পরীক্ষা করে দেখবেন সিটি স্ক্যান করে দেখবেন যে সিটি স্ক্যান করলে বোঝা যাবে যে এটা ইস্কেমিক স্ট্রোক না হিমোলিটিক স্ট্রোক যদি দেখেন ইস্কেমিক স্ট্রোক তখন দ্রুত এই রক্তকে ব্লাড থিনার ড্রাগস যেগুলো আছে এগুলো দিবেন মুখে খাওয়াইতে পারেন ইঞ্জেকশনও দিতে পারেন দিবেন আর যদি হিমোরেজিক স্ট্রোক হয় তখন তার চিকিৎসা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত তখন এই বেশি রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে রক্তের চাপটা কমানোর জন্য ওষুধ দেবেন তারপর আরও অনেক ড্রাগ আছে স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসলো তো তার যদি দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার স্ট্রোক হয় সেক্ষেত্রে আসলে পরিণতিটা কি হতে পারে জি স্ট্রোকের আপনার স্ট্রোক যখন হয়ে যায় একবার তো সেটা তো আমরা এস্টাবলিশ স্ট্রোক বলি আজকে যেহেতু প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে স্ট্রোক প্রতিরোধ সবচেয়ে বড় এটা স্যার বলছেন যে প্রিভেন্টেবল একটা রোগ এমন না যে এই রোগটা ইনএভিটেবল হবেই সবার এমন না তো অতএব স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্য যেটা হয় যে কিছু কিছু সিমটম আপনি হয়তো অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে অনেকের মনে যে স্ট্রোকটা কি আমরা অ্যাজামশন করতে পারবো কি না আগে থেকে বুঝতে পারবো কি না তো কিছু কিছু রোগী আমরা পাই যে যাদের কিছু কিছু সিমটম হয় যে এই সিমটমগুলো যে তার ভবিষ্যতে স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এগুলো প্রকাশ পায় এবং যে কথাগুলো স্যার বললেন যে হঠাৎ মুখ বেঁকে গেল কিংবা হাত পা একটু অবশ্য ভাব হয়েছে তবা কথা জড়িয়ে আসতেছে তিনটেই কিন্তু প্রধান লক্ষণ সাধারণত ইস্কেমিক স্ট্রোকগুলো আর হেমোরিজি স্ট্রোকে কিন্তু আপনার মাথা ব্যথা হয় যেটা স্যার বলছেন প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয় বমি হয়ে যেতে পারে তো যেই সিমটমগুলো প্রিজামটিভ যে সিমটমগুলো আমি বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে ইস্কেমি স্ট্রোকের জন্য বেশি প্রযোজ্য আর কি যে আগে থেকে আপনার রোগীদের হঠাৎ দেখা হলো একটু মুখটা বেঁকে গেছে এক ঘন্টা পরে আবার নাই বা আধা ঘন্টা পরেই নাই হঠাৎ একটা হাত একটু দুর্বল হয়ে গেল আধা ঘন্টা বিশ মিনিট পরেই নাই চোখে যেটা অনেকে হঠাৎ চোখে কিছুই দেখতেছে না যেটা ব্লাডিং ব্লাড ভিশন হয়ে তো ব্লাড ভিশনের কিন্তু একটা কারণ হচ্ছে চোখের যে রক্তনালী আছে সেই রক্তনালীটা ব্রেনের ভিতর দিয়ে গেছে সেটাও সরো হয়ে গেলে এটা হতে পারে আবার দেখা গেল পাঁচ মিনিট পরে আবার চোখের স্বাভাবিক স্বাভাবিক অবস্থায় তাহলে দেখেন যে আমরা বলি যে যদি চব্বিশ ঘন্টা কোনো সিমটম পার হয়ে যায় তখন এটাকে কমপ্লিট স্ট্রোক আমরা বলি আর স্ট্রোক যেটা বাই ডেফিনেশন কিন্তু তার আগে যদি কোনো রোগের এই সিমটমগুলো রিকভারি হয়ে যায় সেটাকে আমরা ট্রানজিয়েন্ট স্কেমিক অ্যাটাক বা টিআইএ বলে থাকি যেটা হলো অস্থায়ী স্ট্রোকের লক্ষণ অতএব এই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে অ্যাড্রেস করতে হবে যে আমি আমার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে মানে আমার ভবিষ্যতে স্ট্রোক হতে পারে তখনই আপনি সাথে সাথে একজন ভালো নিউরোলজিস্ট দেখিয়ে তার যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো দেখে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয় আচ্ছা আর যেটা আপনি বলতেছিলেন যে পরবর্তীতে স্যার আমরা এই প্রসঙ্গে আসছি আমাদের সাথে ফোন একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ আমার নাম মনি বেগম বয়স আপনি আমার মাথা পিছন সাইডটা দুই মানে দুই সাইডে রক্ত অনেক খারাপ হয়ে যায় আপনার কি উচ্চ রক্তচাপ আছে দর্শক আপনি কি বলতে পারবেন আপনার কি উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসার আছে কিনা হাই প্রেসার না না প্রেসার নাই প্রেসার নাই প্রেসার নাই প্রেসার আমি সব সময় মাপাই প্রেসার ঠিক আছে তো আপনার ঘাড়ে বা পিছনের অংশে যে মাথা ব্যথা এটা অনেক কারণে হতে পারে এখানে আমাদের নিউরোসার্জন স্যারও আছেন 
তো অনেক সময় হাড়ের যে ঘাড়ের যে হাড়গুলো আছে এগুলো স্পন্ডাইলোসিস বা হাড় ক্ষয়জনিত কিছু কারণ থাকতে পারে সেটা আটত্রিশ চল্লিশও কিন্তু অনেকের হতে পারে সেগুলোর কারণে অনেকের ঘাড় ব্যথা হয় ইভেন মাইগ্রেন নামে একটা মাথা ব্যথা রোগ আছে সেখানে কিন্তু মাথা ব্যথার পাশাপাশি আপনার ঘাড় ব্যথা হতে পারে দর্শক অতএব আপনার এটা আপনি একজন নিউরোলজিস্টের সাথে যোগাযোগ করেন তাহলে উনি অ্যাসেস করে আপনার এটা সমাধান দিতে পারবে যেহেতু প্রেশার স্বাভাবিক অতএব আপনার এখনও পর্যন্ত স্ট্রোক হওয়ার মতো আমরা কারণ দেখছি না তারপরও আপনি নিউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত আচ্ছা দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য আমাদের সাথে ফোনে আরেকজন দর্শক অপেক্ষা করছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন खेल उच्च रक्तचाप आगे निश्चय प्रेसारे तो प्रेसारे खेले रेगुलर আপনি একজন নিউরোলজিস্টের পরামর্শ নেবেন যাতে বা মেডিসিন স্পেশালিস্টের পরামর্শ নেবেন যাতে করে আপনার প্রেশারটা সবসময় স্বাভাবিক যে রেঞ্জ আছে যেটা আমরা বলি উপরেরটা একশো দশ থেকে একশো চল্লিশ আর নিচেরটা ষাট থেকে নব্বই মিলিমিটার অফ মার্কারি এই রেঞ্জের মধ্যে সাধারণত রাখতে হয় প্রেশারটা তো অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা উচ্চ রক্তচাপ ওষুধ খাচ্ছি কিন্তু আপনি ফলো আপ করছেন না ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন না চিকিৎসকের কাছে তাহলে আপনার প্রেশারটা অনেক সময় কমে যেতে পারে যে আপনি গুড কন্ট্রোল করতে পারছেন তাহলে অনেক কমে যেতে পারে সে কারণে আপনি ফলো আপে গিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তখন ডাক্তার হয়তো একটা ওষুধ আপনাকে কমিয়ে দিতে পারে বা অর্ধেক দিতে পারে কিন্তু প্রেশার ওষুধ কিন্তু চট করে বন্ধ করা যাবে না তো আপনার অন্য কারণও হতে পারে আপনার প্রেশার কমে যেতে পারে তো সেটা ভয়ের কিছু নাই আপনার পরবর্তীতে যে আবার এটা হবে এমন না কিন্তু আপনি একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট বা নিউরোলজিস্টের সাথে সব সময় আচ্ছা মানে প্রেসারের ওষুধটা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মতো অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে নিজে নিজে বন্ধ করা বা সবচেয়ে সমস্যা হয় যেটা আমাদের সমাজে যেটা হয় বেশিরভাগ মানুষই আমরা দেখে দেই বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা কিন্তু দেখা গেলো যে বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে আশেপাশে যে কোনো একটা ফার্মেসি বা কোনো জায়গায় প্রেসারটা মাপে এবং যেটা বেশিরভাগ আমরা রোগগুলি পাই যে স্ট্রোকের রোগগুলো যে ওরা ওষুধটা কোনো কারণে প্রেশারটা নর্মাল পেল বা একটু কম পেল ওষুধটা বন্ধ করে দিতে বলে তো আমরা যেটা এই কারণে কিন্তু হঠাৎ করে প্রেশারটা আবার বেড়ে যায় বেড়ে গিয়ে আইদার হেমোরোজিক স্ট্রোক বা স্কিমি স্ট্রোক অতএব এই কাজটা আপনারা করবেন না দেখা করে যে ওষুধটা বন্ধ করবেন না আগে আপনি ডাক্তারের সাথে দেখা করেন ডাক্তার যদি মনে করে স্পেশালিস্ট ডাক্তার তাহলে আপনি সেটা বন্ধ করবেন আচ্ছা স্যার আপনারা বলছেন যে স্ট্রোক হলে অবশ্যই নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে অথবা হচ্ছে একজন নিউরোলজিস্টের কাছে নিতে হবে তো যারা কিনা এমন কোন এলাকাতে থাকেন যেখানে তারা হয়তো যে একজন নিউরোলজিস্ট বা একটা টার্সিয়ারি লেভেলের হাসপাতালে তারা রিচ করার মতো তাদের সুযোগ সুবিধা নেই তারা আসলে কি করবে সেই মুহূর্তে ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হবে দেখেন স্ট্রোক নিয়ে সমাজে ভীতি আছে মানুষ স্ট্রোক হলে মনে করে যে আমার বোধ হয় আর শেষ আসলে এটা নয় স্ট্রোককে প্রতিরোধ করা যায় স্ট্রোক সময় মতো চিকিৎসা করলে ভালো হয় তো টাইমলি চিকিৎসাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন একটি রুগী যদি রিমোট এলাকায় থাকে গ্রামে তো সেখানে এই যে আজকে আমরা স্ট্রোকের লক্ষণের কথাগুলো আলোচনা করলাম এর মধ্য দিয়ে মানুষের সচেতনতাকে বাড়াতে হবে কি উপসর্গ হলে তার স্টক হয়েছে এটা এটা বুঝার বুঝার মতো অ্যাবিলিটি থাকতে হবে এরকম যে আমরা যেমন বলেছি যে মুখটা অবশ হয়ে গেল কথা বলতে সমস্যা মুখটা বাঁকা হয়ে গেছে হাত অবস এরকম হলে দ্রুত ওইখানে নিশ্চয়ই আসে আশেপাশে থানা হেলথ কমপ্লেক্স আছে ওখানে নিশ্চয়ই এম বি বি এস চিকিৎসক আছেন বা কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছেন দ্রুত চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে ওখানে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা দেখবেন দেখে ওনারা দ্রুত ব্যবস্থা করবেন এবং সেক্ষেত্রে যদি ওনারা মনে করেন যে কোনো অন্য কোনো স্পেশালাইজ হসপিটালে পাঠানো দরকার ওনারা সেটা অবশ্যই পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন তো স্ট্রোককে মুক্ত থাকতে গেলে যেটি করা দরকার আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই 
স্ট্রোককে প্রতিরোধ করা যায় বেশিরভাগ স্ট্রোকেই প্রতিরোধ যোগ্য সেটা হিমোলজিক স্ট্রোক হোক বা ইসকেমিক স্ট্রোক হোক মানুষের লাইফ স্টাইলের পরিবর্তনটা করতে হবে যেমন স্ট্রোক আমি এর আগেও বলেছি স্ট্রোক একটি চল্লিশ বছরের বেশি মানুষ যাদের তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকিটা প্রবণতাটা বেশি থাকে তো সেক্ষেত্রে যাদের বয়স চল্লিশের বেশি তাদেরকে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে হাঁটতে হবে টাইমলি খাওয়া দাওয়া করতে হবে টাইমলি ঘুমাতে হবে তার যদি উচ্চ রক্তচাপ থাকে অবশ্যই এই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে তারপরে টবাকো ধূমপান করা যাবে না অবশ্যই মানে ধূমপান মানে বিষ পান এই বিষ এই ব্রেনকেও এফেক্ট করে এখান থেকে আরো অনেক কিছু আমাদের জানা ছিল কিন্তু আমাদের হাতে শেষ হয়ে গিয়েছে আমাদের আজকে এখানে শেষ করতে হবে আমাদেরকে সময় দর্শক আশা করছি আমাদের আজকের পর্বের আলোচনা থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে সামনের পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন